বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দশম শ্রেণীতে বাংলার একশোতে একশো অর্থাৎ হান্ড্রেড মার্কের অ্যান্সার করতে গেলে যে পরিমাণ পড়তে হবে এবং মূল যে যে প্রশ্নগুলো পড়তে হবে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক বাংলা সাজেশন দু হাজার কুড়ি সম্পূর্ণ সাজেশন এর আগে আমি তোমাদের বিভিন্ন গল্প কবিতা প্রবন্ধ এবং ব্যাকরণ প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি এবং অক্ষর ভিত্তিক সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা জানো না বা যারা দেখনি তারা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নেবে সেখানে ফোল্ডার করা প্রত্যেকটা বিষয় আলোচনা করা রয়েছে আমরা চলে যাব আজ সম্পূর্ণ সাজেশন যেহেতু বাংলার সম্পূর্ণ সাজেশন প্রত্যেকটা গল্প কবিতা নাটক কোনি আলোচনা করতে একটু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যার জন্য সময় নষ্ট না সরাসরি আমি চলে যাই কোশ্চেন প্যাটার্নে প্রথমে দেখো তোমাদের এম সি কিউ আসে সতেরোটি মনে রাখবে এম সি কিউয়ে কিন্তু কোনো অর্থ থাকে না সতেরোটি প্রশ্ন থাকে সতেরোটিই করতে হয় তো এম সি কিউগুলোর মধ্যে গল্প কবিতা প্রবন্ধ এবং ব্যাকরণ থেকে আসে তোমরা এই প্রত্যেকটা জিনিস কুটিয়ে পড়বে এবং আমি যে সাজেশনগুলো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি এম সি কিউ বা এস সি কিউ এর সেগুলো একটু ভালো করে দেখে রাখবে এস সি কিউয়ে দেখো পনেরোটা আসে যেটা গল্প কবিতা প্রবন্ধ এবং ব্যাকরণ থেকে আসে তোমাদের যে কোনো একটি তিন মার্কের প্রশ্ন লিখতে হয় কবিতা থেকে যে কোনো একটি প্রশ্ন গল্প থেকে লিখতে হয় তিন মার্কের যে কোনো একটি প্রশ্ন গল্প থেকে ফাইভ মার্কসের যে কোনো একটি প্রশ্ন কবিতা থেকে ফাইভ মার্কসের অর্থাৎ কবিতা থেকে মোট পাঁচ আর তিন আট মার্ক গল্প থেকেও ঠিক পাঁচ আর তিন আট মার্ক প্রবন্ধ থেকে তোমাদের একটি প্রশ্ন লিখতে হয় তোমাদের দুটো প্রবন্ধ আছে যে কোনো দুটো প্রবন্ধ থেকে দুটো প্রশ্ন আসবে যে কোনো একটি প্রশ্ন লিখলেই হবে নাটক থেকে তোমাদের একটি প্রশ্ন লিখতে হয় যেখানে তোমাদের দুটো প্রশ্ন আসে কণিতে তোমাদের তিনটে প্রশ্ন থাকে তোমাদের দুটো প্রশ্ন লিখতে হয় বঙ্গ অনুবাদে চার মার্ক থাকে প্রতিবেদন অথবা সংলাপ দুটোই আসে যে কোনো একটা লিখতে হয় প্রতিবেদন অথবা সংলাপ তাতে ফাইভ মার্কস থাকে এবং রচনা তোমাদের থাকে টেন মার্কস অর্থাৎ এম সি কিউয়ে সতেরো এস সি কিউয়ে পনেরো কবিতাতে আট গল্পে আট প্রবন্ধে পাঁচ নাটকে পাঁচ কণিতে দশ বঙ্গ অনুবাদে চার সংলাপে পাঁচ রচনায় দশ সর্বমোট মিলিয়ে নব্বই মার্কের পরীক্ষা এবং প্রজেক্টে দশ সব মিলে একশো তোমাদের সময় থাকে তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট এবার আমি চলে যাব মূল সাজেশন এবার দেখো প্রথমেই আমি চলে যাব গল্প তো গল্পের সাথে সামনে দেখো তোমাদের জ্ঞানচক্ষু বহুরূপী পথের দাবি অদল বদল ও নদীর বিদ্রোহ এ কটা গল্প রয়েছে এর মধ্যে নদীর বিদ্রোহ থেকে দু হাজার সালের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তো জ্ঞানচক্ষু বহুরূপী পথের দাবি এবং অদল বদল থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল তার মধ্যে বহুরূপী থেকে তিন মার্কের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল এবং জ্ঞানচক্ষু পথের দাবি এবং অদল বদল থেকে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা প্রবল এবার আমি দেখো প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই পড়বে জ্ঞানচক্ষু থেকে সারা বাড়িতে সরগোল পড়ে গেল সরগোল কথার অর্থ কি কোন ঘটনায় সরগোল পড়ে গেল শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন কোন দুঃখের মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে সেই মুহূর্তে তপন কি সংকল্প করে তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই তার চেয়ে অপমানের কোন দুঃখ অপমানের কথা বলা হয়েছে কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল কোন কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল কেন এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের সন্দেহ কি ছিল কেন সন্দেহ ছিল কিভাবে তার সন্দেহ দূর হলো রত্নের মূল্য জুহুরির কাছে রত্ন ও জুহুরি কি বক্তা কি বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেব বক্তাকে সে কি ছাপিয়েছিল কোথায় কিভাবে ছাপিয়েছে জ্ঞানচক কোথায় কীভাবে ছাপিয়েছে পরের কোশ্চেন জ্ঞানচক্ষু গল্পে তপনের চরিত্রটি লেখ এই হলো জ্ঞানচক্ষুর নদী বিদ্রোহ তোমাদের পড়ার দরকার নেই কারণ নদী বিদ্রোহ থেকে আসবে না পরেরটা দেখো বহু বিদ্রোহ এই সরি বহুরূপী কি বলছে হরিদার উননের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে চলছে হরিদাকে উক্তিটির মধ্য দিয়ে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন জগদীশবাবুর বাড়ি হরিদা বিরাগী সেজে যাওয়ার পর যে ঘটনা ঘটেছিল তার বর্ণনা করো বহুরূপী গল্প অবলম্বনে হরিদার চরিত্র ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা তোমাদের এবার আসবে না এরকম ক্রস দিয়ে দিয়েছি এটা আসার সম্ভাবনা নেই আমি বলছি আমি বলছি তোমরা সেখানে থেকো তাহলে দেখতে পাবে কোথায় থাকার কথা বক্তা বলেছেন সেখানে কি দেখা গিয়েছিল হরিদার জীবনে সত্যি নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে হরিদার জীবনে নাটকীয় বৈচিত্র্য কি না রে ভাই বড় মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনব বক্তাকে বড় মানুষের কোন কোন কাণ্ডের খবর সে শোনেনি তাতে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায় ঢং কি কিসে ঢং নষ্ট হয়ে যায় আমি বলছি তোমরা সেখানে থেকো বক্তা কাদের থাকতে বলেন তাদের থাকতে বলার কারণ কি বহুরূপী গল্পে হরিদার চরিত্র ব্যাখ্যা করে যেহেতু
পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিক কেনিমাবুর সম্মুখে হাজির করা হলো অর্থ কি পলিটিক্যাল সাসপেক্ট শব্দটির অর্থ কি পুলিশ স্টেশনে কি পরিস্থিতি হলো তা পাঠ্যাংশ অনুসারে লেখ পদার্থবি গল্পে অপূর্ব অথবা গ্রীষ্ম মহাপাত্রের চরিত্রের বর্ণনা দাও পরের কোশ্চেনে চলে যাব অদল বদল থেকে বলতে গেলে ছেলে দুটো সব রকমই এক তফাৎ শুধু এই যে তফাৎটা কি হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল অমৃতের পরিচয় দাও তার মাথায় কি বুদ্ধি খেলেছিল কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে বক্তা শ্রোতাকে বক্তার এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রত্যেকটা কোশ্চেনে যে কটা আমি দিচ্ছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন ভালো করে পড়ে রাখবে এলো কথা কারণ ভালো রেজাল্ট করতে গেলে একটু বেশি পড়তেই হবে উনি আসল ঘটনাটা জানেন শুধু ভালোবাসার ভান করেন উনিকে আসল ঘটনাটা কি উক্তিটির ব্যাখ্যা দাও অমৃতের জবাব আমাকে বদলে দিয়েছে কি জবাব এই বক্তব্যে কিসের বদল ঘটেছে ও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল কে কেন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল এরপর সে কী করলো হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেটে গেল হঠাৎ বলার কারণ কি তার বুদ্ধিটা কেমন ছিল কি খাঁটি কথা বক্তা কে খাঁটি কথাটা কি এতে কি পরিস্থিতি হলো এই আওয়াজ মুখরিত হয়ে উঠল কোন আওয়াজ কেন মুখরিত হলো কিভাবে অমৃত নতুন জামা পাওয়ার জন্য কি কি করেছিল অমৃতের মতো ছেলে পেলে আমি একুশ জনকে পালন করতে রাজি আছি বক্তাকে ব্যাখ্যা লেখ চলে যাব এবার বাংলা কবিতায় দেখো তোমাদের অসুখে একজন আয়ারও বেঁধে দিয়ে থাকি আফ্রিকা অভিষেক প্রহ্লাস সিন্ধু তীর এবং অস্ত্রবিদ্যা গান রয়েছে এর মধ্যে অস্ত্রবিদ্যা গান থেকে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আসবে না বাদ বাকি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমি প্রথমে তুলে ধরছি দেখো আয়ারও বেঁধে থাকি আমাদের ডান পাশে ধস আমাদের বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন তাদের অবস্থান সম্পর্কে কবি আর কি কি বল বলেছেন পায়ে পায়ে হিমানির বাদ কাদের পায়ে পায়ে হিমানির বাদ হিমানির বাদ কি এ বিষয়ে কবির মূল বক্তব্য কি আমাদের পথ নেই কোনো যাদের পথ নেই তারা কারা তাদের পথ নেই কেন আমরাও তবে এইভাবে এই মুহূর্তে মরে যাব নাকি এইভাবে বলতে কি বুঝিয়েছেন কবি বক্তার এ প্রসঙ্গে আশা নিরাশার দোলাচরটি ব্যাখ্যা করো আমাদের শিশুদের সব ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে কি কারণে কাদের শিশুদের কাদের শিশুর এরকম অবস্থা শিশুর এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কি আমাদের ইতিহাস নেই অথবা এমনই ইতিহাস আমাদের চোখ মুখ ঢাকা বক্তাদের ইতিহাস এমন কেন চোখ মুখ ঢাকা কেন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ কথা বলেছে আয় আরও বেঁধে থাকি কবিতায় কবির সমকালীন ভাবনার পরিচয় দাও মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং আয় আরও বেঁধে থাকি কবিতা থেকে তোমাদের এবার প্রশ্ন আসবেই চলে যাবো পরে একটা অসুখী একজন এখান থেকেও ঠিক সেম কেস প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর অসুখী একজন তারপর যুদ্ধ হলো যুদ্ধকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যুদ্ধ আসার ফলে কি হয়েছিল তারা আর স্বপ্ন দেখাতে পারল না এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে যুদ্ধ আসার ফলে কি হয়েছিল আর সেই ছোট মেয়েটি আমার অপেক্ষায় কোন মেয়েটির কথা বলা হয়েছে আমার অপেক্ষায় বলার তাৎপর্য কি সেখানে ছিল শহর সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠ কয়লা কেন কি হয়েছিল বর্ণনা করো রক্তের একটা কালো দাগ কোথায় কখন রক্তের কালো দাগ দেখা গিয়েছিল কার রক্তের দাগের কথা এখানে বলা হয়েছে শিশু আর বাড়িরা খুন হলো সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো না কি কারণে শিশু ও বাড়িরা খুন হলো কেন মেয়েটির মৃত্যু না হওয়ার কারণ কি তারপর যুদ্ধ এলো যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় দাও অসুখী একজন কবিতায় অসুখী কে এবং কেন পরের কবিতা আফ্রিকা থ্রি মার্কস কোশ্চেন আসবে আফ্রিকা থেকে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন তোমাদের আসবে না তো থ্রি মার্কসের কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করে ফাইভ মার্কস করে করবে না আর অন্য যে প্রশ্নগুলো বললাম ওগুলো থ্রি এবং ফাইভ বোথ প্র্যাকটিস করবে এলো ওরা লোহার হাত করে নিয়ে ওরা কারা ওদের পরিচয় দাও নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়েচ্ছে যাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের নখ নেকড়েচ্ছে তীক্ষ্ণ বলার কারণ কি এসো যুগান্তের কবি কবি যুগান্তের কবিকে আহ্বান করেছেন কেন আহ্বান করেছেন কেন তিনি কি করবেন দাঁড়াও এই মানহারা মানবিদ্যারে কখন কে দাঁড়াবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে তোমাকে বলতে কার কথা বলা হয়েছে তাকে তাকে কে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সভ্যের বরবর লোভ সভ্যের লোভকে বরবর বলা হয়েছে কেন তারা কিভাবে নির্লজ্জ অমানসিকতার অমানসতার পরিচয় দিয়েছিল অশুভধ্বনিত ঘোষণা করলো দিনের অন্তিম কাল অশুভধ্বনি বলতে কি বুঝিয়েছেন দিনের অন্তিম কালে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে গর্বে কারা অন্ধ তাৎপর্য লেখো এবার চলে যাব অভিষেক তিন এবং পাঁচ যে কোনো মার্কের প্রশ্ন আসতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অভিষেক কবিতা ইন্দ্রজিতের চরিত্র ব্যাখ্যা করো জিজ্ঞাসীলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া বিস্ময়ের কারণ কি মহাবাহুকে মায়াবী মানব সীতাপতি সীতাপতিকে কেন সে মায়াবী একই সাজে আমার দর্শনত্তজ বক্তাকে সে কি সেজেছিল পরে কোশ্চেন ইন্দ্রজিতে জিতে তুমি সতী কে কাকে কিভাবে জিতল লোক মরি পুনো বাঁচে কে মরে পুনো বাঁচে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করো অভিষেক করিলা কুমারে কে কাকে কিভাবে অভিষেক করলো হাসিবে মেঘমাহন মেঘবাহন কে সে হাসবে কেন হাই বিধি বাম মমোপতি বক্তাকে তিনি কেন এমন কথা বলেছেন ঘুচাব এই অপবাদ বোধি রিপুকুল অপবাদটি কী ছিল কেন তিনি এমন কথা বলেছেন পরের প্রশ্ন
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর কাল ভয়ঙ্কর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে তারা কেন জয়ধ্বনি করছে জগৎ জুড়িয়া প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে প্রলয় বলতে কি বোঝানো হয়েছে কবিতায় কবি জাতীয়তাবাদী চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো প্রহ্লাস কবিতায় একদিকে ধ্বংসের চিত্র অন্যদিকে নতুন আশার বাণী কীভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো সিন্ধু তীরে পঞ্চকন্যা পাইলে চেতন পঞ্চকন্যাকে তারা কীভাবে চেতনা ফিরে পেয়েছিল দিব্যপুরী সমুদ্র মাঝার কোন পুরীকে দিব্যপুরী বলা হয়েছে তাকে দিব্যপুরী বলার কারণ কি বিস্মিত হইল বালা বালাকে তার বিশ্বায়ের কারণ কি এগুলো থ্রি মার্কস থ্রি মার্কস ফাইভ মার্কস বোধ প্র্যাকটিস করবে কারণ তিন মার্কের প্রশ্নও পাঁচ মার্ক আসতে পারে আবার পাঁচ মার্কের প্রশ্নও তিন মার্ক আসতে পারে এগুলো ওরকমভাবে বলা সম্ভব নয় কিন্তু প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে সঠিক উত্তরটা জেনে রাখবে এটাই হলো কথা সিন্ধু দিনের কবিতায় পদ্মা যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা বিবৃতি করো বিধি মরে না করো নৈরাস পাবনাটি কাজ ছিল কোন প্রসঙ্গে বক্তা এরকম ভেবেছে তা আলোচনা করো সিন্ধু দিনে রহিছে মানজস কার মানজস কেন অবস্থান করেছিল তা কে দেখতে পায় দেখতে পাওয়ার ফল কি রূপে অতি রম্ভা চিনি রম্ভা কে রম্ভা কে বা কেন তার রূপের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে ব্যক্তি রূপের বর্ণনা দাও হিন আলাউল সুরচন হিন আলাউলকে তার রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ কন্যাটিকে সেখানকার পরিচয় দাও চিত্রের পোতালি সমা পোতালি শব্দের অর্থ কি কাকে কেন চিত্রের পোতালির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কৃপা কর নিরঞ্জন নিরঞ্জনকে তার কৃপা কামনার কারণ কি এবার চলে যাব আমরা প্রবন্ধে তো প্রবন্ধের মধ্যে তোমাদের যেটা প্রথম বলবো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান যে কোনো কেউ যে কোনো একটা পড়বে তো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন কী কাজ করে দেখে নাও এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না কোন দোষের কথা বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য কীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের আলিঙ্করিকগণ শব্দের ত্রিভুত কথা বলেছেন আলঙ্করিক বলতে কে বোঝায় আলঙ্কারিকদের ত্রিভুত বিষয়টি বর্ণনা করো এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত এখানে কোন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলো লেখো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধা দোষ দূর করতে লেখক কী কী পরামর্শ দিয়েছেন বাধা কী যে কোশ্চেন নম্বর ওয়ান দিয়েছে সেম টাইপ সেম কোশ্চেন জাস্ট কোশ্চেনটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয় কোন শ্রেণীর পাঠক সম্পর্কে এমন উক্তি তার এই মন্তব্যের কারণ কি এই পাঁচটা কোশ্চেন পড়বে এখান থেকে একটা কোশ্চেন আশা করছি পাবে তারপরে চলে যাব এবার যেটা হারিয়ে যাওয়া কালীকলম কথায় বলে কালীকলম মন লেখে তিনজন এখানে এখানে কথা বলতে কালীকলম মন লেখে তিনজন এখানে কথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে এই যে কথায় বলে সেই কথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার অভিজ্ঞতার ফাউন্টেন কেনার কথা বক্তার প্রথম ফাউন্টেন কেনার বিষয় বা অভিজ্ঞতাটি ব্যাখ্যা করো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা সব মিলে লেখালেখি রীতিমতো একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান বক্তা এই কথা কেন বলেছেন অনুষ্ঠানটির পরিচয় দাও দোয়াত যে কত রকমের হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত পাঠক পাঠ্যপ্রবন্ধ অনুসারে রকমারি দোয়াতের পরিচয় দাও কার দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে বক্তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই আঘাতের পরিণতিই নাকি তার মৃত্যু কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন কিসের আঘাতে কার মৃত্যু মৃত্যুর কারণ কিসের আঘাতে কার মৃত্যুর কারণ বলে লেখকের সংশয় ফাউন্টেন পেন কলমের দুনিয়ায় কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এই হলো হারিয়ে যাওয়া কালীকলম থেকে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের বললাম আরও দুটো কোশ্চেন রয়েছে একটুখানি দেখে নাও কম্পিউটার তাহাদের জাদুঘরে পাঠায় বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ঐতিহ্যের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল কেন এবং বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ওয়াটারম্যান কে তিনি বিমর্ষ কেন তার প্রতিজ্ঞার ফল কী এবার আমরা চলে যাব নাটক তো নাটক থেকে তোমাদের দুটি প্রশ্ন লিখতে হয় দুটির মধ্যে একটা প্রশ্ন লিখতে হয় তোমাদের দুটো প্রশ্ন আসে তো প্রশ্নগুলো কী কী দেখো প্রথম প্রশ্ন বাংলার ভাগ কাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা কিসের দুর্যোগ তার কাছে থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নবাব কী করেছিল জানি আজ কার রক্ত সে চায় পলাশি রাক্ষসী পলাশি বক্তাকে বক্তার বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র আলোচনা করো আমি কিছু পয়েন্টস দিয়ে দিয়েছি এই পয়েন্টস ভিত্তিক লিখতে হবে পরে তোমরা দেখে নিও দরকার হলে পজ করে দেখে নাও হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গোলবাগ এই বাংলা এই বক্তব্যের মাধ্যমে দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনা করো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত কে কাদের কাছে লজ্জিত লজ্জা ভাবার কারণ কি তারপরে কোশ্চেন জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী কোন জাতি সম্পর্কে এই মন্তব্য তার সৌভাগ্য সূর্যকে অস্তাচলগামী বলার কারণ কি এবার চলে যাব আমি কণিতে কণি যেটা তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো দেখো কণির চরিত্র আলোচনা করো কণির প্রশিক্ষক কীতিশের চরিত্র আলোচনা করো সব পারে মানুষ সব পারে ফাইট কণি ফাইট এই মন্ত্র কণির জীবনে কীভাবে কাজ করেছে তা লেখো কণিকে সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন করানোর জন্য কীতির সিংহ কণির যে কঠোর অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন তার পরিচয় দাও চার বছরের মধ্যে প
তোমার বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হলো এই বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করো যেটা আমাজন আমাজনে যেটা আগুন লেগেছে এই বিষয়টা একটু বেশি করে নজর দেবে আমি তোমাদের করেও দিয়েছি বন্যা খরা অতিবৃষ্টি সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করো গাছ কাটার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখো বিভিন্ন রেল বাস দুর্ঘটনা বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা কারেন্ট যে ঘটনাগুলো তার মধ্যে কেরালায় বন্যা বিষয়ক প্রতিবেদন রচনা চন্দ্রযান টু জল সংকট এবং নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন এই বিষয়গুলো প্রতিবেদনগুলো ভালো করে পড়বে তারপরে চলে যাব আমি সংলাপ রচনা সংলাপে দেখো কি কি করবে জল সংকট পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সংলাপ বা সাবধানে চলো জীবন চলো বা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ রক্তদানের উপযোগিতা বাড়ছে পলিথিনের ব্যবহার বাড়ছে দূষণ সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুগুলো কিন্তু সংলাপে আসতে পারে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ চন্দ্রযান টুয়ের সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে বেটি বাঁচাও বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এটা বাঁচাও লেখা হয়ে গেছে কন্যাশ্রী মোবাইলে ধ্বংস ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে বিশ্ব এ কটা বিষয়ে তোমরা সংলাপটা প্র্যাকটিস করে রাখবে এবার আমি চলে যাব তারপরের বিষয়ে রচনা তো রচনার জন্য বাংলা আর উৎসবটা মোস্ট মোস্ট করে পড়বে যারা পয়েন্ট দেখতে চাও তারা এখান থেকে পয়েন্ট দেখে নিও তারপর যথারীতি দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের অবদান পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার বা পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রদের ভূমিকা তারপরে চলে যাব চরিত্র গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা এবং লাস্ট যেটা বলবো সেটা হলো একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা একটি স্মরণীয় ঘটনা এটা প্র্যাকটিস করে রাখবে এবং তোমার প্রিয় কবি বা বই এটা তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে তো এই হলো তোমাদের টোটাল যে সাজেশন আমি সেই টোটাল সাজেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং এই সাজেশনটা একটু বড় হলেও আমি তোমাদের এটা ভালোভাবে বলবো যে এই সাজেশনটা সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করে তারপরেই পরীক্ষা হলে যেও তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো ধন্যবাদ